தமிழ் நேசனின் சிறப்பு செய்தி உலக மகளிர் தின சிறப்பு செய்தி உலக மகளிர் தினத்தில் பெண்மையை போற்றுவோம் உலகளவில் இன்று கொண்டாடப்படும் மகளிர் தினத்தில் பெண்மை போற்றப்பட வேண்டும் மகளிர் என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற காலம் மாறி பெண்களைப் போல் இருக்க வேண்டும் என்ற நிலை வந்துவிட்டது உலகிலேயே அதிக தன்னம்பிக்கை உடையவர்கள் பெண்கள்தான் இந்த நூற்றாண்டில் பெண்கள் புரிந்திருக்கும் சாதனைகளே அதற்கு சிறந்த சான்றாகும் பொருளாதாரம் கல்வி அரசியல் விளையாட்டு தொழில்நுட்பம் என உலக அரங்கங்களில் பெண்கள் தங்களின் சாதனைகளை படைத்து வருகின்றனர் சமையலறை மட்டுமே பெண்களுக்கான இடம் என்பதை தாண்டி ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்கள் சாதனைகளை புரிந்து வருகின்றனர் ஆண் ஆதிக்கம் மட்டுமே இருந்த பல துறைகளில் இன்று பெண்களின் கைகள் ஓங்கி இருக்கின்றன ஒருவரை எதிர்பார்த்து வாழ்வதை காட்டிலும் சுயமாக முன்னேறும் ஆற்றல் திறன்கள் பெண்கள் மத்தியில் வளர்ந்துள்ளது பல உலக நாடுகளில் பிரதமர் துணை பிரதமர் அமைச்சர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என பல முன்னணி பதவிகளில் பெண்கள் செயலாற்றி வருகின்றனர் ஒவ்வொரு துறையிலும் பெண்கள் புரியக்கூடிய சாதனைகள் மெய்சிலிர்க்க வைக்கிறது அந்த அளவிற்கு தவிர்க்க முடியாத நிலைக்கு பெண்கள் இன்று முன்னேறிவிட்டனர் வாய்ப்புகள் கிடைத்தால் அதனை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி கொள்ளும் ஆற்றலை அவர்கள் கொண்டிருக்கின்றனர் பெண்களுக்கான இந்நாளில் அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து மேலும் முன்னேற உத்வேகம் அளிப்பதோடு பெண்மையை போற்றி மகிழ்வோம் உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு ரிதம் அறவாரியத்தின் தலைவர் டத்தின்ஸ்ரீ உமையால் ஈஸ்வரன் தமது கருத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தமிழ்நேசன் யூடியூப் டிவியுடன் பகிர்ந்து கொண்டார் விமன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் டேயா அப்படி ஒரு டேயே எங்களுக்கு தேவையில்லை எந்த நாளுமே எங்களோட டே தான் நான் அந்த டேயே எங்களோட டேனே அது ஒரு நாள் என்றே பார்க்கறது இல்லை ஒவ்வொரு நாளுமே எங்களோட வெற்றி எங்களுக்கு எல்லாம் செய்ய முடியும் நாங்கள் பெண்கள் எங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு அப்படின்னு நாங்கள் வாழ்ந்தோம்னா எங்களால் என்ன வேண்டாலும் செய்ய முடியும் அதுதான் நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறது ஏன்னா அந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் வந்து எங்களால் முடியுமா முடியுமா முடியாதுன்னு சொல்கிறது நாங்களே எங்களுக்கு போட்டுக்கொள்கிற வேலி அந்த வேலியை உடைச்சோம்னு வைங்க இந்த இந்த வேர்ல்டே உங்களோடது தான் இந்த உலகமே உங்களோடது தான் உங்களுக்கு என்ன என்ன வேண்டாலும் உங்களுக்கு செய்ய முடியும் எத்தனையோ எத்தனையோ தலைவர்கள் எத்தனையோ பெண்கள் எவ்வளவோ சாதி சாதிச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்கள பார்ப்போமே செய்ய முடியாதவங்கள பார்க்க வேணாம் செய்து சாதிச்சவங்களை நாங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து செய்ய முடியும் எங்களால் எங்களாலையும் செய்ய முடியும்னு நாங்கள் செய்யணும் எகெயின் நாங்கள் மாற்றம் வேணுமென்றால் நாங்கள் பெண்கள் மாற்றத்தை நாங்கள் தான் கொண்டு வர வேண்டும் இன்னொரு பெண்ணை தள்ளி விடுறது இல்லை அவங்கள கை கொடுத்து மேலே எடுத்து நானும் அவங்களுக்கு மேலே கை போட்டு நான் உனக்காக இருக்கிறேன்னு நாங்கள் சொல்லணும் அதுதான் நாங்கள் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் விமன்ஸ் டேக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒவ்வொரு பெண் ரிதம் அறவாரியத்தின் முயற்சியில் கல்வியில் பின்தங்கிய மாணவிகளுக்கு மகாராணி கல்வி திட்டம் ரிதம் அறவாரியத்தின் முயற்சியில் கல்வியில் பின்தங்கிய மாணவிகளுக்கு மகாராணி கல்வி திட்டம் இரண்டு புள்ளி சுழியம் தொடங்கப்பட்டது கல்வியில் பின்தங்கிய மாணவிகளை மேம்படுத்த இக்கல்வி திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது சமூக மேம்பாடு கல்வி தொழில் திறன் ஆகியவற்றில் இன பேதமின்றி அனைவருக்கும் சேவைகளை வழங்கக்கூடிய ரிதம் அறவாரியம் பெண்களின் மேம்பாடுகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறது அதில் ஒரு பகுதியான மகாராணி கல்வி திட்டத்தில் மலாய் ஆங்கிலம் அறிவியல் கல்வி ஆகிய பாடங்களை மாணவிகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது அதோடு தொழில்நுட்ப ரீதியிலான இணைய கல்வியான மைக்ரோசாஃப்ட் கேன்வா கோடிங் ஆகிய பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டது பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அவசியத்தை உணர்த்தும் நோக்கில் தன்முனைப்பு அங்கங்களும் இதில் இடம்பெற்றது மகாராணி கல்வி திட்டத்தை தொடக்கி வைத்து உரையாற்றிய அறவாரியத்தின் தலைவர் டத்தின் ஸ்ரீ உமையால் ஈஸ்வரன் பதினெட்டு வயதிற்கும் கீழ் உள்ள பெண்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளும் விவகாரங்கள் கவலையளிக்கக்கூடிய வகையில் உள்ளதாக கூறினார் இதனை மாற்றியமைக்கும் திட்டங்களை அறவாரியம் முன்னெடுக்கும் பெண்கள் சுயமாக பொருளாதாரத்தை வளர்த்து கொள்ளாவிட்டால் அடுத்தவரை எதிர்பார்த்து வாழக்கூடிய நிலைக்கு தான் தள்ளப்படுவர் 
இக்கல்வி திட்டம் தொடர்பாகவும் அறவாரியத்தின் செயல் திட்டங்கள் குறித்தும் டத்தின் ஸ்ரீ உமையால் ஈஸ்வரன் தமிழ் நேசன் யூடியூப் டிவியிடம் பகிர்ந்து கொண்டார் டத்தின் ஸ்ரீ உமையால் ஈஸ்வரன் சேர்பர்சன் ரிதம் ஃபவுண்டேஷன் இந்த மகாராணி லேர்னிங் லேபுன்றது எங்களோட வாழ்க்கையே ஒரு லேர்னிங் தானே நாங்கள் வாழ்க்கையில் தினமுமே படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம் அவங்க சொல்லுவாங்க படிப்பு நின்றுடுச்சுன்னா வாழ்க்கையை நின்றுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி இங்கே வார பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு ஒரு படிப்பு அவங்களுக்கு நாங்கள் இன்றைக்கி நாங்கள் சொல்கிறோன்னா அவங்களோட வாழ்க்கை வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்னு நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம் அவங்களோட கலாச்சாரம் அவங்களோட பண்பு அதையும் தவிர்த்து படிப்பு வந்து எவ்வளோ முக்கியம்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஏன்னா நாளைக்கு அவங்க போய் அவங்களோட வாழ்க்கை வெளியில் போய் வாழ்க்கை அவங்க வாழ வேணும்னா படிப்பு மிகவும் முக்கியம் இல்லைன்னா நீங்கள் படிப்பு இல்லாமல் வெளியில் போட நீங்கள் ஏமாற்றப்படுவீங்க நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட போகிறீங்க ஸோ வாழ்க்கையில் கஷ்டம்ன்றது வரப்போகுது ஏன்னா கஷ்டம் கஷ்டம் வந்தால் தான் அதுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த கஷ்டம் வந்தால் தான் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் வரும் அதில் இருந்து ஆமாம் இட் ஈஸ் அந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் விழுந்து எழும்புறது சில பேர் எப்பாங்க விழுந்து எழும்ப முடியாதுன்னு நீங்கள் விழுந்து எழும்புறது தான் உங்களோட படிப்பு நாளைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சக்ஸஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு படிப்படியாக ஸோ அதைத்தான் நாங்கள் இங்கே அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஸ்கூலில் இருங்க இன்னோ ப ஸ்கூலை விட்டு போகாதீங்க பள்ளிக்கூடம் படிப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போதைக்கு என்னோடய ஃபோக்கஸ் வந்து பெண்கள் மட்டும்தான் ஏன்னா எங்களோட கலாச்சாரம் இந்த இந்த சொசைட்டி வந்து வெரி பேட்ரியாட்கள் தட் மீன்ஸ் ஆம்பளைகளுக்கு வந்து அது அது அப்படியே கொடுக்குறாங்க சும்மாவே ஏன்னா அது அது அப்படி வந்துருச்சு அது அது தொண்டு தொட்டு காலமாக நூறாண்டு இரு இருநூறு ஆண்டுகளாக நாங்கள் அதை செஞ்சுட்டே இருக்கோம் அது அது பழக்க வழக்கமாக செஞ்சிட்ருக்கோம் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம் பெண்கள் என்று வந்துட்டால் சொல்கிறோம் நீங்கள் கொஞ்சம் படித்தா போதும் ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை நீங்கள் எடுத்தால் போதும் அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு தாயாக இருந்தால் போதும் இப்படின்னு சொல்கிறமே தவிர ஒரு நல்ல லீடராக வாங்க ஒரு நல்ல கம்பெனியில் ஒரு சிஇஓவாக இருங்க நாளைக்கு ஒரு நாட்டுக்கு தலைவராக வாங்கன்னு எப்போயாவது நாங்கள் சொல்கிறோமா அதை நாங்கள் அதை நாங்கள் அந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது இல்லை நான் அதுக்கு இந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது தான் இந்த லேர்னிங்ல ஒரு தாயா இருக்கலாம் அந்த தாயா இருந்து கொண்டே நீங்கள் ஒரு தலைவராகவும் இருக்கலாம் ஏன் இருக்க முடியாது ஏன்டா எத்தனையோ எத்தனையோ பெண்கள் அதை செஞ்சிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் அவங்களுக்கு அதை வழி காட்டுறோம் உங்களாலையும் செய்ய முடியும் இந்த மாற்றம் வந்தே ஆக வேணும் ஆனால் இந்த மாற்றம் வார வர வேணும்னா நாங்கள் எல்லாரும் மாற வேணும் இல்லைன்னா மாற்றம் வருமா வராது ஆண்களும் அதனால தான் நான் எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு யங் யங்காக இருக்கிற அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா உங்களோட மகன் மாற நீங்கள் நீங்கள் சொல்லி வளருங்க யூ ஹேவ் டு ரெஸ்பெக்ட் யோர் சிஸ்டர் உங்களோட அக்கா தங்கச்சி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி எல்லாம் உங்களோட படிக்கிற கேர்ள்ஸ் எல்லாரையும் நீங்கள் மதித்து வர வேணும்னு நாங்கள் ஆண்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் பெண்களுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம்னா பெண்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் நீங்கள் துணிவாக இருங்க உங்களால் என்னவும் செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு உங்களோட பெண் பிள்ளைகளை வளருங்க இது ரெண்டும் நடந்தே ஆக வேண்டும் நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் சொசைட்டியில் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்த்தோம்னா அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த இப்போ இந்த கோவிட் வந்ததோடு இன்னொரு நூ நூறு நூற்றி ஐம்பது வருஷம் எடுக்கலாம் பெண்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் வாரத்துக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் அப்படி பார்க்க போனால் நாங்கள் விஆர் ரிக்வெஸ்ட் நாங்கள் பின்னுக்கு வந்துட்டோம் நாங்கள் முன்னுக்கு போகலை ஸோ அதனால தான் நாங்கள் யூத் ஆர் கோயிங் டு பி த லீடர்ஸ் நாளைக்கு அவங்க தான் அவங்க தான் தலைவர்கள் நாளை நாளையோட அந்த நாட்டு தலைவர்கள் அவங்க தான் அவங்க தான் இந்த சேஞ்ச் இந்த மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் அதனால தான் நாங்கள் இந்த இந்த ஸ்கூலில் இருந்து இந்த பெண் பிள்ளைகளோடு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா எங்களோட எங்களோட நான் எங்களோடது நாங்கள் செஞ்சு முடிச்சது அவர் ஜெனரேஷன் ஹேஸ் டன் பட் எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நாங்கள் இப்போ அவங்களுக்கு பகிர்றோம் சொல்லி அவங்க தான் நாளைக்கு அவங்க தான் தலைவர்களாக வேணும் அவங்க தான் இந்த நாட்டோட உரிமை அவங்க தான் அதை எடுத்து முன் செல்ல வேணும் என்பது தான் எங்களோட நோக்கம் கருஞ்சட்டை இளைஞர் படை ஏற்பாட்டில் உலக பெண்கள் நன்னாள் கருத்தரங்கு மகளிர் தினத்தில் பெண்களை போற்றும் விதமாக கருஞ்சட்டை இளைஞர் படை ஏற்பாட்டில் உலக பெண்கள் நன்னாள் கருத்தரங்கு நடைபெற்றது பிரிக்ஃபீல்ட்ஸ் பொது மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கில் பெண்களின் சாதனைகளை போற்றும் வகையில் பல்வேறு துறைகள் குறித்து பல பேச்சாளர்கள் உரை நிகழ்த்தினர் 
உழைப்பு தொழில் தற்காப்பு பெண் அழகு சமூக மாற்றம் திருநங்கை விளையாட்டு துறை உள்ளிட்ட பல தலைப்புகளில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த பெண்கள் தங்களின் சிறப்புரைகளை வழங்கினர் அதோடு இக்கருத்தரங்கின் முக்கிய அங்கமாக பெண் அவள் என்ற தலைப்பில் புகைப்பட கண்காட்சியும் இடம்பெற்றது பல்வேறு பயனான அங்கங்களுடன் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கில் ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் இக்கருத்தரங்கில் பி எஸ் எம் சிவரஞ்சனி வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார் அவரை தொடர்ந்து யோகி சிறப்புரையாற்றினார்
சொல்லக்குள்ளேயே ரொம்ப அசிங்கமாக கொச்சையான வார்த்தை ஒரு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட பொண்ணு கற்பழிப்புன்னு ஒரு பத்திரிகை சொல்லுது அப்படின்னா கற்பழிப்புன்னு ஒரு ஊடகம் சொல்லுதுன்னா பல முறை அந்த பொண்ணு கற்பழிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு பெண்ணோட கற்ப அவளை தாண்டி யாராவது அழிக்க முடியுமா உங்களை சொல்லுங்க எவனோ செத்துட்டு போகிற பலாத்காரத்துக்கு நம்ம கற்ப அழிக்கப்படுமா கற்ப அழியுமா அப்போ கற்பழிப்புன்ற வார்த்தை தப்பா இல்லையா ஊடகங்கிட்ட நம்ம திருப்பி கேட்கணும் கற்பழிப்பு என்று சொல்லாதே ஊடகமே கற்பழிப்பு என்று சொல்லாதே பாலியல் வன்புணர்வு பாலியல் பலாத்காரம் என்று சொல் அப்படின்னு சொல்லணும் இன்னொரு ஒரு விஷயம் விபச்சாரம் என்ற வார்த்தையும் தப்பான ஒரு வார்த்தையை தான் அதுவுமே இந்த ஆணாதிக்க சிந்தனையில் உதிச்ச ஒரு வார்த்தை பாலியல் தொழில் என்றது தான் சரியான வார்த்தை எங்க நீங்க பார்த்தாலும் விபச்சாரம் சொல்ல போனா ஒரு பொண்ணு விபச்சாரம் சொல்றதுக்கு உனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு அதுக்கு எனக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு பெண்களாகிய நாம் தான் கேள்வி கேட்கணும் விபச்சாரம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த விடக்கூடாது அது யார் வீட்டு பொண்ணா இருந்தா என்னங்க பெண்ணுங்க அது அவளா விரும்பி போனா அவளுக்கு என்ன கொழுப்பா அங்க போகிறதுக்கு அவளுடைய வாழ்க்கை சூழல் வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது பார்த்தாக்கா எவனோ ஒரு மனையன்னா இருப்பான் எவனோ ஒரு ஆண்டா இருப்பான் அந்த பொண்ணா கொழுப்படுத்த போயிருக்காது சரியா இருந்தாலும் தன்னுடைய வயிற்று பிழைப்புக்கு தன்னுடைய குடும்ப வருமானத்திற்கு ஒரு பெண் பாலியல் தொழில் செய்கிறப்ப விபச்சாரம் என்று ஒரு ஊடகம் சொல்லுமானால் ஒரு ஆண் சொல்லுமானால் நிச்சயமாக ஒரு பெண்ணாக நீங்க உங்களுடைய எதிர்ப்பை காட்ட வேண்டும் என்றது இன்றைய நாளில் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ளும் மிக சிறிய செய்தி மற்றொரு செய்தி இப்ப நீங்க பார்த்துருக்கலாம் அங்கங்க பிள்ளைய பத்து போட்டுறாங்க என்னா அம்மாவ இவளும் தாய் என்ற சொல்லுக்கு அருகதை ஏற்றவள் நான் கேட்கிறேன் அவளுக்கு பின்னாடி அவளுக்கு அவள் கூட இணைந்து பிள்ளை பெத்துக்கு ஒரு ஆண் இல்லாம அந்த பிள்ளை பெண்ணு பத்துக்கிச்சா முடியுமா முடியாது இல்ல ஏன் இந்த ஊடகமோ இல்ல சோசியல் மீடியால காட்டப்படுற ஒவ்வொருத்தருமே அந்த எவ அந்த பிள்ளைய கர்ப்பமாக்க அந்த ஆம்பளை கூட்டிட்டு இழுத்து வச்சு அரைவான்னு யார் சொல்ல மாட்டாங்க அவள் ஒரு தாயா பிள்ளைய போத்து தூக்கி போட்டுட்டா அவள் ஒருலாம் வந்து கண்டு இந்த சமுதாயத்திலே அவருக்கு பெண்ணு கிட்ட வார்த்தைக்கே அர்த்தம் இல்லை இந்த சமுதாயத்தில் வாழ்க்கை தகுதி ஏற்றவள் நான் கேட்கிறேன் ஒரு பெண் எத்தனை மன உளைச்சல்ல இருந்தா எத்தனை கோழையா இருந்தா தன் மனச கோழை ஆக்கப்பட்டிருந்தா ஒரு குழந்தைய தூக்கி போடுவா அது உண்மையில் ஒரு திருமணத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு குழந்தைதான் அதை நியாயப்படுத்தவே விரும்பல அதுவும் குற்றம்தான் ஆனா அதற்கு காரணமா இருந்த ஆண் எப்போதுமே அவன் பண்ற தப்புக்கு எந்த தண்டனையும் கிடைக்கிறது இல்லை அவன் பண்ண தப்புன்னு யாரும் இந்த சமுதாயமும் சொல்றது இல்லை இந்த பொண்ணுமே அது துணிந்த வெளியே சொல்றது இல்லை சிறையை அடைக்கப்படுறது யாரு அந்த பெண் அவளால் வன்புணர்வு செய்யப்பட்ட அந்த ஆண் ரொம்ப சுதந்திரமா அடுத்த பொண்ணு தேட்டு போயிடுவான் நம்ம தமிழ் நேசன் டிவியை லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைபர் பெல் பிரஸ் பண்ணுங்க இது ஒரு தமிழ் நேசன் டிவி தயாரிப்பு